Hi, this is M. Hussain, and you are watching your favorite YouTube channel, Speak English with M. Hussain. So, today I am here again with a new topic, new lesson. আশা করি আপনারা খুবই ভালো আছেন এবং অ্যাকচুয়ালি জিজ্ঞেস করাটাই ভুল কারণ ইন দিস সামার ইন দিস হাই টেম্পারেচার উই অল আর সাফারিং ব্যাডলি সো বন্ধুরা কিছু তো করার নেই কারণ এই গরমটা সহ্য করতেই হবে কারণ সব কিছুই একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক ব্যাপার আমাদের হাতে কিছুই নেই আজকে একটি খুব ভালো টপিক নিয়ে এসছি আপনারা সবাই জানেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কথা বলতে গেলে আমরা কিছু কথা প্রায় বলে থাকি আমাদের কনভারসেশনের ক্ষেত্রে আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রায় বলে থাকি কিছু কথা যেমন আমাকে সেখানে যেতেই হবে তাকে এটা করতেই হবে আমাকে শিখতেই হবে তাকে বাঁচতেই হবে তো এই ধরনের কথাবার্তা আমরা প্রায় বলে থাকি তো সেই কনভারসেশনগুলো বা এই বাক্যগুলো আমরা ইংলিশে কেমন করে তৈরি করব সেই নিয়ে একটি মজাদার টপিক নিয়ে এসছি আজকের এই ভিডিও লেসনে সব বন্ধুরা টুডে ইন দিস ভিডিও উই অল আর গোয়িং টু লার্ন হাউ টু ফর্ম দিস কাইন্ড অফ সেন্টেন্সেস দিস কাইন্ড অফ ট্রান্সলেশন by using have to has to and had to so let's have a look over here amake shekhane jetei hobe amake shekhane jetei hobe ekhane ekta phrase have to has to had to jara notun learner tader jonno bolchi have has had asha kori apnara je jene thaken tale janen have mane ache has ta hocche o ek hi same meaning present tense form kintu had ta hocche have ba has er past form to jai hok amra tar age janbo have ebong has kothay kothay byabohar hoy actually have has এটি হচ্ছে ভার্বের প্রথম রূপ এর হ্যাডটা হচ্ছে দ্বিতীয় রূপ যেটা আমরা পাস্টের ক্ষেত্রে হ্যাড ব্যবহার করে থাকি তো যাই হোক বন্ধুরা এখন আমরা জানবো হ্যাভ এবং হ্যাজ কোথায় কোথায় ব্যবহার হয় এখানে আমাদের আই থাকলে হ্যাভ হবে উই থাকলে হ্যাভ হবে দেই থাকলে হ্যাভ হবে ইউ থাকলে হ্যাভ হবে হি এবং সি অর্থাৎ থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার ক্ষেত্রে হ্যাজ হবে এটা হয়তো সবাই অনেকজনই জানে জেনে থাকবেন তো যাই হোক তো হ্যাভ টু হ্যাজ টু এবং হ্যাড টু ব্যবহার করে আমরা কেমন করে কিছু করতেই হবে করতেই হলো করতে হতো এই ধরনের বাংলাতে দেখে ইংরেজি কীভাবে তৈরি করতে হবে বাক্য সেটাই শিখব তো প্রথমে আমাকে সেখানে যেতেই হবে আমাকে সেখানে যেতেই হবে এখানে দেখুন আমি অলরেডি ফর্মটা তৈরি করে গেছি জাস্ট আমাকে হ্যাভ টু না হ্যাজ টু হবে সেটা আমি একটু দেখিয়ে দেব আমাকে সেখানে যেতেই হবে আই থাকলে আমরা জানি হ্যাভ হবে সেই রূপ এখানে আই আই হ্যাভ টু গো আই হ্যাভ টু গো আমাকে যেতেই হবে আই হ্যাভ টু ডু আমাকে করতেই হবে আই হ্যাভ টু ডু ইট আমাকে এটা করতেই হবে আমাকে এখনই এটা করতে হবে আই হ্যাভ টু ডু ইট রাইট নাও তো যাই হোক হ্যাভ টু মেন ফর্মটা আমাদের সবসময় একই থাকবে এখানে তারপর বাক্যটি দেখুন লুক অ্যাট ইয়ার তাকে এটা বলতেই হবে তাকে এটা বলতেই হবে তাকে জানি আমরা থার্ড পার্সেন হি হবে ইংরেজিতে তো হি থাকলে এক্ষেত্রে 
আমরা জানি হি থাকলে হ্যাজ হয় সেক্ষেত্রে আমরা এখানে করব হ্যাজ টু তাকে এটা করতে হবে হি হ্যাজ টু টেল দিস অর্থাৎ মেন যেটা সিনটেক্স বা বাক্য তৈরি করার যে নিয়মটা সেক্ষেত্রে বলতে গেলে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাজ টু অথবা হ্যাভ টু অথবা হ্যাড টু প্লাস ভার্বের ভি ওয়ান এই সূত্রটা ফলো করে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাজ টু অথবা হ্যাভ টু অথবা হ্যাড টু এটা পাস্টের ক্ষেত্রে আমাদের তারপর ভি ওয়ান ভার্বের প্রথম রূপটা ব্যবহার হবে তো যাই হোক তো তাকে এটা বলতে হবে হি হ্যাজ টু টেল দিস তাকে এটা এখনই বলতে হবে হি হ্যাজ টু টেল দিস রাইট নাও যাই হোক এর পরের সেন্টেন্সটি আমাদের সবাইকে একদিন মরতে হবে এটা একটি ইটার্নাল ম্যাটার এভিডেবল বা আনঅ্যাভয়েডেবল ইনএভিডেবল যাই বলুন না কেন এটা একটা অপরিহার্য অনিবার্য স্টেটমেন্ট যে আমাদের সবাইকে একদিন মরতে হবে এই বাক্যটি আমরা এই হ্যাভ টু হ্যাজ টু দিয়ে ব্যবহার করে দেখুন আমাদের সবাইকে একদিন মরতে হবে উই অল আমার সবাইকে এটা একটি প্লুরাল ফর্ম যে ক্ষেত্রে আমরা জানি উই থাকলে হ্যাভ হয় তো এখানে অবশ্যই হ্যাভ টু উই অল হ্যাভ টু ডাই ওয়ান ডে উই অল হ্যাভ টু ডাই ওয়ান ডে দিস ইজ ইটার্নাল ট্রুথ চিরন্তন সত্য নো বডি ক্যান অ্যাভয়েড দিস কাইন্ড অফ ফ্যাক্ট সো উই অল হ্যাভ টু ডাই ওয়ান ডে অ্যাকচুয়ালি উই অল হ্যাভ টু টেক দ্য টেস্ট অফ ডেথ সো আমাদের সবার কাছে মরতে হবে তো এই বাক্যটি আমরা হ্যাভ টু ব্যবহার করছি উই অল হ্যাভ টু ডাই ওয়ান ডে চলুন লাস্ট বাবরকে ইংরাজি শিখতেই হবে বাবর একজন থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার আমার জানি নাম সো সেক্ষেত্রে আমরা হ্যাজ করব কারণ জানি থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে আমাদের হ্যাজ ব্যবহার করতে হয় তো এখানে বাবর হ্যাজ টু লার্ন ইংলিশ বাবর সাবজেক্ট হ্যাজ টু এটা হচ্ছে ফ্রেজটা হচ্ছে হ্যাজ টু এবং ভার্বের ভি ওয়ান হচ্ছে লার্ন তো বাবর হ্যাজ টু লার্ন ইংলিশ বাবরকে ইংলিশ শিখতেই হবে সো আজকে এবার যদি পাস্টের ক্ষেত্রে হয় যে আমাকে সেখানে যেতেই হলো যেতেই হলো সেক্ষেত্রে আমরা হ্যাভ টু না করে হ্যাড টু করবো এ পাস্ট ফর্মটা করব তাহলে আই হ্যাড টু গো দিয়ার আমাকে সেখানে যেতে হয়েছিল মানে আই ওয়াজ আন্ডার কন্ডিশান অর যাই হোক আন্ডার প্রেশার তো এটা আমাকে করতে হতে হয়েছিল তো সেক্ষেত্রে আই হ্যাড টু করব অ্যাকচুয়ালি হোয়ার আই এম শুটিং দিস ভিডিও ইট ইজ রিয়েলি আই এম সাফোকেটিং কি বলবো এটা এতই গরম যে ডিফিকাল্ট হচ্ছে ভিডিও বানাতে তো যাই হোক আমি জাস্ট এটা আই উইল জাস্ট র্যাপ ইট আপ এখন শেষ করতে চাই তো বাবরকে ইংরাজি শিখতেই হবে বাবর হ্যাজ টু লার্ন ইংলিশ শিখতে হবে তো এই ধরনের কিছু করতে হবে যেতে হবে খেতে হবে বলতেই হবে হাসতেই হবে মরতে হবে তো যেই ধরনের হোক না কেন আমরা হ্যাভ টু এবং হ্যাজ টু এই দুটো ফ্রেজ ব্যবহার করে এই ধরনের সেন্টেন্স তৈরি করব সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই সিনটেক্সটি বা এই বাক্য তৈরি করার গঠনটি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাজ টু অথবা হ্যাভ টু অথবা হ্যাড টু পাস্টের ক্ষেত্রে তারপর ভার্বের প্রথম রূপটি ব্যবহার করে আমরা এই ধরনের বাক্য গঠন করব তো ইট ইজ রিয়েলি ভেরি ডিফিকাল্ট টু মেক দিস ভিডিও ইন দিস হাই টেম্পারেচার আই এম রিয়েলি টেকিং বাথ ইন মাই সোয়েট ইটস রিয়েলি আই এম সোয়েটিং অল অ্যালং বাই দা ওয়ে আশা করি আপনারা যা কিছুটা বুঝতে পেরেছেন বুঝতে পারলে খুবই ভালো লাগবে আর যদি কোনো সমস্যা হয় বুঝতে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর অবশ্যই লাইক করবেন এবং পারলে শেয়ার করবেন আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল অ্যান্ড থ্যাঙ্কফুল ফর ইউর ভ্যালুয়েল টাইম ইউ হ্যাভ গিভেন টু ওয়াচ দিস ভিডিও থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আই উইল বি ব্যাক অ্যাগেন উইথ নিউ ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড মোর ইউজফুল টপিক রিলেটেড টু স্পোকেন ইংলিশ অ্যান্ড রিলেটেড টু ইংলিশ গ্রামার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ